আমি আমার স্ক্রিন শেয়ার করছি তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ জি স্যার জি স্যার The topic is HN pattern transfer. That means that the photolithography color for it, which is register pattern color, the underlying layer just below the register. So that is what we are going to do. Pattern transfer. Now, this is a pure PowerPoint based class. पढ़े on a full step all hard bed sort bed hand and everything developing kore i got this layer tarpor eta ke hard bed kora holo then i got a protective layer there tarpor ami eta chemistry diye open layer ta kete felo kete the resulted pattern is like this tarpor ami kono ekta chemistry diye a black color register shoriye nilam The main job of photolithography has been done. When I am in nitrate, I think the pillar theory got to change. Chikalo, what are you saying? Yes, sir. H mask is usually photoresist or oxide nitrate. जब मैंने कुनो कुनो कितने जी problem टा है, जामी ये layer टा जेटा के edge को लो, तार जोना जी chemistry टा use कोरी. फार्दारे Material structures can be etched sequentially using the same masking layer. अच्छा इतना पॉरिक रियर हो गए। एक बार मुद्दा इशी हो लो, एच दुई भावे करा जाए। एक तो अच्छे लिक्विड केमिस्ट्री दिए, शेट का हम लोग वेट एच बोली, और तो गैस केमिस्ट्री दिए, शेट तो अच्छे ड्राई एच बोली। वेट एच जस्ट सिंपल, अब ये तो अच्छे रिएक्शन बेस्ड, ड्राई एच ओके फ मोटा मोटे कॉस्टली बिकॉज़ यू नीड डेडिकेटेड मशीन एवं इटर के त्रे ए लाइन टर इटर शुद्ध रिएक्शन बेस ना इटर रिएक्शन बेस एंड फिजिकल कंपोनेंट रिएक्शन बेस मींस केमिकल तो आमे एक टा क्या नो इटर सिंपल बिकॉज़ तुमे तो आमे ये कार्य रंग के रजिस्टर्स कर बो आम्रा जानी नाइट्रिक के सिक रजिस्ट के खाई क फाइन उटसाइड फोर्स दिए चाकू दिए काट काटार मत 
शरीर ने आहार शरीर के बाला फिजिकल एचिंग जेटे केमिकल रिएक्शन दिए करा हार शरीर केमिकल एचिंग ड्राइज बेसिकली कंबिनेशन ऑफ़ द बोथ ऑफ़ द टू केमिकल एचिंग आह है कने किचित है फिजिकल एचिंग है कतु टुकु फिजिकल एचिंग करते हो अबे कतु टुकु केमिकल एचिंग करते हो अबे तारों पर डिपेंड लॉट्स ऑफ मशीन्स इन द मार्केट एक्चुअल ठीक है सर एक ने एक प्रचंड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है जी ये तो हमने सोचा है टेक्स्ट बुक पूरी तमाम द ये एक पोर्ट हो अबे एचिंग प्रोसेस कंसिस्ट to the surface to be etched. Then I mean, surface to be etched. I mean, chemistry is not a chamber. Chamber is ambient temperature, pressure, shop which is not a full body. We acted at the transport to a surface as the picture of Shamoila. Actor Shamoila, the tower. The polar reaction between the reactants and the films to be etched to the surface. एरा तो जो रिएक्शन कोल्ड लेन रिएक्शन है पहले उनार कलर चेंज होएगा लेन तार जो नार एक टाइम लाइक पे चाउ चु मास ट्रांसपोर्ट ऑफ़ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स धरे अकॉन रिएक्शन कोरे एक आते के किचंग शेखने ऐसे जेटा तोड़ी हो रहे टा बर गैस पाउंड से टा बर बेरो ही चले जावे तार जो एचिंग प्रोसेस से टोटल फिजिकल इक्वेशन आमी पढ़ा बोला मुझे बुझा तो पड़े ची इट इस टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू एटलिस्ट पर अंडर गैजेट जस्ट आइडिया ने या जे डिफ्यूशन एक ची इक्वेशन थक बे दैट विल बी बेस्ड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड पार्टिकुलर स्पेसेस लेट्स ऑक्सीजन होले अपर आमिज़ जो दी बोली रिएक्शन सरफेस से फिल्म टेज़ जो दी सिलिकॉन है तारे सिलिकॉन के साथ रिएक्शन के इक्वेशन गुरा सरफेस से आज में अपर डिफ्यूशन बाय प्रोडक्ट अकुन धरो ऑक्सीजन दे तुम्हें रिएक्शन कर ला बाय प्रोडक्ट हलो कार्बन डाइऑक्साइड सेम सर्ट ऑफ इक्वेशन व्हिच विल डिफाइन द Three variable nonlinear equation, very difficult to solve on pen and paper. तुम लोग की कनेक्टेड आ चुके? जी सर। तो हमें रातर कंसंट्रेटेड था एक बार लिक्विड फेज एचिंग, गैस फेज एचिंग। इतने एचिंग करा रहा के एचिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बुझता होगा। इकहने कुछ छोवी देखना होगा चाहिए वो लोग किंतु वैसे के लिए सिलिकॉन। अब इटा कॉरा हुए चिलो O I P T C A जीरो मशीन है इटा उस सिलिकॉन इटा उस सिलिकॉन एवं लिथोग्राफी मारे इटा रुपए खाने रजिस्ट चिलो मारे ये च कॉरा पड़े रजिस्ट के नाइट्रिक के सिले शोरीय दिए तार पड़ी मेच तो देखो ना जो एक्चुअली रजिस्ट गुले खाने हो चिलो व्हाट यू गोट इटा चलो बेसिकली ये � एक छोटी गुलाम और देखा ना उद्देश्य होल्लो, तो मैं तेरे को closely surface star दिखे लूँ, ये खाने, तब ए ही surface है, मैं क्या ख्याल करते पड़ते हैं? जी सर। Can you notice? मतलब what you can observe, शेता बोल। ये चीज़ तो कितनी सुंदर है जैसे शब्द गुला perfect direction गुला शेप, in particular ए ही जगह तक तक आओ, ये जगह तक तक आओ। बोरो ऐरो अखना भी चिता आ ची, शेखने में देखते पड़ते से कालो रंग के किचनो पार्टी के लेखने रोए गए थे, इसे कालो 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 कालो, मानो अच्छा ना तो छायेर मत, साइडर वाले टक खेल खेल करो अनेक टे रीज मानो अच्छे माने, इसे सुगर के न बाग के केटे नहीं रहे जब मन आशास मने, ताई मानो अच्छे ना? जी सर, जी स ये तो क्या बोला है साइडवाल रफ्नेस जो कोनी ड्राइज करा है एनी मैटेरियल साइडवाल आश्चर्य इरोको तो जो ये तो कुछ हाई मैग्निफिकेशन इमेज ना हो ताले देखते रखो ये तो क्या मैं रफ्नेस बोली मैं कोनु कोनु बो ये बोले साइडवाल स्ट्रीएशंस और ये जो रजिस्टर ऊपर चिलो रजिस्टर के एक्चुअली शरण हो गये � प्लाज्मा ऐशर, प्लाज्मा ऐशर, 
যে মেশিন যেটা তোমাদের অলরেডি ফটোলিথোগ্রাফিতে বলা হয়েছে সে অক্সিজেন প্লাজমা তৈরি করে আমরা রেজিস্টারকে সরিয়ে নেয় কিন্তু প্লাজমা হেসার কখনোই কমপ্লিট রেজিস্টার রিমুভ করতে পারে না সারফেসে রেজিস্টার পার্টিকেল থেকে যায় এই যে কালো রঙের ছাইয়ের মতো মনে হচ্ছে সারফেসে সেটা বেসিক্যালি রেজিস্ট পার্টিকেল এটাকে যদি প্লাজমা হেসিং করার পরে আমি যদি ফিউমিং নাইট্রিকেসিডে 10 মিনিট ওয়াশ করি তাহলে এই কালো কালো পার্টিকেলগুলো শুরু হয়ে যাবে এবং তুমি হোয়াইট কালারের সিলিকনটা এক্সপোজড হবে দ্যাট ইজ দ্যাট মিন্স ইটস এ অলওয়েজ এ স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক যে প্লাজমা হেসিং করার পরে আমরা নাইট্রিকেসিডে ওয়াশ করি আর সাইড ওয়ালে যে স্ট্রিয়েশন হয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর মস্ট ডিভাইস মানে তুমি এজ করার পূর্বে সিলিকনটা যেটা ছিল এই যে টপ সারফেসে এখানে একটা মসফেট তৈরি করলে তার পারফরম্যান্স যা হবে আর কেটে নিয়ে এই সাইড ওয়ালে করলে পারফরম্যান্স অনেক খারাপ হবে বিকজ সাইড ওয়াল রাফনেস রিডিউসেস দ্য মোবিলিটি অফ ইলেকট্রন এন্ড হোপস ছবিটা দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল এই জ্ঞানগুলো দেওয়া এটা কি তোমরা পেয়েছো বুঝতে পেরেছো হোয়াট আমি সেইং জি স্যার আরো কিছু ইস্যু আছে ড্রাই এজ যেটা তোমাকে বুঝতে হবে দেখো এখানে দুটো ড্রাই এজ প্রোফাইল দেখানো হয়েছে এটা ছিল ফটো রেজিস্ট এটা লেটস সে আমি সিলিকন ডাই অক্সাইড এজ করতে চাই কোন একটা কেমিস্ট্রি দিয়ে এটাকে এজ করা হলো তো আমি দেখলাম রেজিস্ট ঠিক আছে এজ করার সময় সে এদিকেও কেটে ফেলেছে দ্য রেজাল্টের প্যাটার্ন ইজ লাইক দিস আরো বাজে সিনারিও হতে পারে কোনো কারণে তুমি লম্বা টাইম এজ করেছো এটাকে তো এজ করেছি আন্ডারলাইন সিলিকনটাকেও সে এজ করা শুরু করেছে এটা যদি সিলিকন হয় এটা সিলিকন এটা সিলিকন ডাই অক্সাইড এই যে কিছু ঘটনা ঘটতে পারে এজ অকার্স বোথ লেটারালি সরি ভার্টিক্যালি এবং ইন দিস ডিরেকশন লেটারালি এই কথাটাই বলা হয়েছে তখন দেখা যাবে আন্ডার কাটিং অফ ফটোরেজিস মাস এদিকে HN could attack substrate leading to change in the profile which is supposed to keep at the parameter there might be lots of consequences of etching depending on the chemistry I mean it about the church I may have an oxide it's good she sulfur except for the oxygen the target the a phenomena gula jericho mobile that will be completely different to the America H chemistry name get up to see a chef three plus of we will come to a chain to see yes sir প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই প্রোফাইল গুলা ডিফারেন্ট হয় যার ফলে এজ পড়তে গেলে কিছু স্ট্যান্ডার্ড টার্মস অফ এজ তোমাকে শিখতে হবে বিকজ আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে দুইটা এজ এর ভিতরে কোনটা গুড প্রোফাইল দেয় তোমরা কি লাইনে আছো জি স্যার একটা টার্ম হলো অ্যানাইসোট্রপি যেমন আইসোট্রপি বলতে বোঝায় যে রেটে এদিকে এজ হচ্ছে একই রেটে এদিকে এজ হচ্ছে ধরো আমি বললাম এদিকে ফাইভ ন্যানোমিটার পার সেকেন্ডে ক্ষয় হচ্ছে ভার্টিক্যালিও ফাইভ ন্যানোমিটার পার সেকেন্ডে ক্ষয় হচ্ছে তাহলে যেটা হবে এদিকে যদি এটা পঞ্চাশ ন্যানোমিটার এজ করে টোটাল টাইমে এদিকেও পঞ্চাশ ন্যানোমিটার এজ করবে মানে সব দিকে ডিরেকশন সমান যার ফলে রেজিস্টার নিচ্ছে যে প্যাটার্নটা আসবে সেটা বেসিক্যালি একটা প্যারাবোলা बलाशन it is usually related to the chemical process tar mane <coughs> most of the time eta ghote chemical reaction er madhyome ebong eta a serious phenomenon of weight etching or liquid chemistry kono kono khetre edike h rate edike tulona kom hoy i mean 
এখানে 5 ন্যানোমিটার পার সেকেন্ড এখানে হয়তো বা 2 ন্যানোমিটার পার সেকেন্ড তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বলবো মোটামুটি অ্যানাইসোট্রপিক বাট देयर উইল বি সাম আন্ডারকাটিং বাট আগের তার তুলনায় এখানে কম হবে ঠিক আছে কোন কোন ক্ষেত্রে এই দিকে হচ্ছে 0 ন্যানোমিটার পার সেকেন্ড এই দিকে ধরো 5 ন্যানোমিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে 100% অ্যানাইসোট্রপিক रियक्टिंग গ্যাস স্পেসিস নাই এবং তুমি কোন আয়ন দিয়ে কেটে নিচ্ছো বা আয়নকে সুরির সাথে কল্পনা করো ইউ আর কাটিং দিস अमाउंट অফ ম্যাটেরিয়াল फ्रॉम द আন্ডারলি সাবস্ট্রেট বাই ইউজিং এ নাইফ অন ইটস এ বেসিক্যালি ফিজিক্যাল প্রসেস তো যখন তুমি গ্যাস দিবে গ্যাসের প্রবাহ কিন্তু সব দিকে সমান ডিরেকশনে হয় সো ইট উইল বি লাইক দিস যখন গ্যাসের সাথে কিছু ক্লেভার টেকনোলজি অ্যাড করতে হয় To get this, man, it is a completely chemical. It is a completely physical. It is a chemical plus physical. I mean, this is a combination. I am giving you some idea. This is for you. Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Just for me, I have a terminology. I will tell you. I am giving you some more. Terminology is just for today. We will just finish today. ড্রাইস্ট একটু কঠিন এটা আরেকটা ক্লাসে পড়ব অথবা দুটো ক্লাস থাকলে ল্যাব ক্লাসটা ইনক্লুড করব আমি একটা নোটিশ প্রিন্ট করেছি তোমাদের স্ট্রিমে তোমরা কি এটা দেখেছো জি স্যার জি স্যার কি নোটিশটা ছিল বলেন আপনি অন্যরা যাতে শুনে স্যার ওপেন এন্ডেড ল্যাবের জোরে বলো আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার ওপেন এন্ডেড ল্যাবের সাবমিশন দিয়েছেন আর কোন নোটিশ আমি দেই নাই স্যার লং অ্যাসাইনমেন্ট টু এর জন্য স্যার একটা নোটিস দিয়েছি ওটাই আমি জানতে চাচ্ছি তোমরা তো আসল জিনিসটাই দেখতেছি মানে অনেকটা এভয়েড করে যাচ্ছে কি আমি জানি না তোমাদের কি ক্লাস টেস্ট নেয়ার কথা ছিল মানে একটা শর্ট অ্যাসাইনমেন্ট নেয়ার কথা ছিল এই উইকে না স্যার সেই ব্যাপারে কিছু বলেন নি না স্যার আচ্ছা তাহলে এটা 202 মানে মেনে ক্লাসেস তো কনফিউজ আমি নোটিসটা এই যে এখানে দেখাচ্ছি এবার পড়ো নোটিস থেকে রেগুলার না স্ট্রিমে অনলাইন ক্লাসে একটু রেগুলার হতে হবে এ লং অ্যাসেসমেন্ট উইল বি টোকেন উইল বি টেকেন নেক্সট মানডে থার্ড মে 12 এ সিলেবাস ফটোলিথোগ্রাফি অলরেডি ডান এ আমি যেটা এখন পড়ছি এ উইল বি ডিসকাসড ইন দিস উইক No short assessment will be taken before this particular long assessment. I am here for the short assessment. Aim or the nibble. Again, long assessment is not enough. Notice that it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So get yourself prepared. Sir, open level data. It will be done. No, sir. Three hours. Four hours. Five hours. Seven hours. Eight 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 hours. आइडिया <laughs> আটলো ইউনিফর্মিটি বা হোমোজেনিটি এই প্রত্যেকটা জিনিস একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম প্রত্যেকটা এইচ এর এগুলা হচ্ছে ক্যারেক্টার আছে যেমন আমি কি বলি যে তুমি নাইট্রিক অ্যাসিডের ডেটা শীট দেখবে তার অক্সাইড নাইট্রিক অ্যাসিড কতটুকু অক্সাইড এইচ করে ধরো অক্সাইড এইচ এর প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু অক্সাইড এইচ করার সময় হাউ মাচ ইট ইজ সিলেক্টেড টু দা ফটো রেজিস্টর মানেটা কি আমি তোমাদের পরে বুঝাবো রেজিস্ট ডিফাইন করার পরে যখন অক্সাইড এইচ করব নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ভুল বললাম ধর হাইড্রোফিলিক অ্যাসিড দিয়ে রেটিকে অ্যানাইসোট্রপিক হবে নাকি এটা আইসোট্রপিক হবে ইত্যাদি ইত্যাদি 
আবার একটা ফরিন ওয়েফার সে এজ করার সময় একটু আমাকে ক্ষমা করো অফিস থেকে ফোন এসেছে আমি এটা একটু ধরে নিব ওকে ডাইঅক্সাইড <laughs> এখানে বুঝাই ধরো তুমি তার উপরে আমি ফটো রেজিস্ট নিলাম এবং ফটো রেজিস্টার থিকনেস ওয়ান মাইক্রোমিটার এটার থিকনেস ওয়ান মাইক্রোমিটার একটু ভালো করে খেয়াল করো আমার ডাইমেনশন গুলা এখন আমি কে একটা কেমিস্ট্রি যেটা দিয়ে এটাকে এজ করা শুরু করলাম ঠিক আছে এখন যদি একে কেমিস্ট্রিটার ডাইঅক্সাইড তারপর এখানে দুইশো নানোমিটার নিচে আসলা এখানেও দুইশো নানোমিটার চলে গেল তুমি এখানে ওয়ান মাইক্রোড ক্ষয় করলা পুরাটাই চলে গেল আমি কি বুঝাতে পেরেছি এটা তো হলো সমান রেট হলে আর যদি এমন হয় যে অক্সাইডের এইচ রেট যা তার তুলনায় দ্বিগুণ এ ছয় রেজিস্টার আমি কি বুঝাতে পেরেছি কেন পাঁচশো নানোমিটার এইচ হয়ে যাওয়ার পরে উপরে ফটো রেজিস্ট কমপ্লিটলি গন এরপর ওয়ান মাইক্রনের বাকি অংশটা মানে বাকি ফাইভ হান্ড্রেড নানোমিটার এইচ করার সময় তোমার কিন্তু কোনো রেজিস্ট নেই সবাইকে আমার কথাটা ফলো করতে পেরেছ উদাহরণ দেয়া আছে হাইড্রোফোরিক এসিডে সিলিকন যখন রিয়াকশন করে টিচারটা তৈরি করে এটা পরে আমরা পড়বো সিলিকন ডাইঅক্সাইড এইচ হয় এখন ডিটারমান এইচ টাইম ফর ওয়ান পয়েন্ট টু মাইক্রন থিক সিলিকন ডাইঅক্সাইড উইথ এইচ রেট হচ্ছে এত অবভিয়াসলি তিন মিনিট 
how thick should be the regis mass if the selectivity is silicon dioxide regis four when amra jeta kori jeta ke h korbo h rate of material jeta ke ami h korte chai and niche rakhi h rate of mass ami ki bujhate perechi चार चार गुण कम रेजिस थिकनेस दी जीरो पॉइंट थ्री ओके जीरो पॉइंट थ्री एकदम टाइ टाइ भू साधारण जीरो पॉइंट फोर बी तुम्हें बुझाते पे सबा की लाइने आज बुझे इन ज्ञान दिल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिए साधारण कमार्शियल हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोतल हाइड्रोफ्लोरिकाइड Lots of improvement. You become more safe for using photoregis during oxidation. Now, selectivity is such a matter of name. Thore ni bolta hai. Selectivity of, I mean, what is it? Selectivity of photoregis with respect to oxide for hydrofluoric acid is four. Selectivity of photoregis with respect to nitride for orthophosphoric acid is something. उपायिक फलो करते जी पे सार्कुलर फोर इंच 
অক্সাইড যখন অল থ্রু এইচ করা হলো বেসিক প্যাটার্নটা এরকম হয় দেখা যায় মাঝখানে বেশি এইচ হয় সাইডে কম এইচ এখন প্রশ্ন হলো তুমি যদি টার্গেট করেছো 100 ন্যানোমিটার সিলিকন ডাইঅক্সাইড এইচ করবে এবং মাঝখানে বেসিক্যালি দেখা গেল এখানে 100 আর মাঝখানে আছে ধরো 99 ন্যানোমিটার আই এম গোইং উইথ সাম এক্সিলেন্ট এইচ কারণ ইওর ডেভিয়েশন ইজ অনলি 1 ন্যানোমিটার তোমার কি আছে এখনো নাম কেটে গেবে তো ডিসটার্ব 199 খুব ভালো এখন যদি এরকম হয় কেউ যদি এজ করলো এবং দেখা গেল তোমার এই জায়গাটা 99 এর পরিবর্তে এখানে 100 মাঝখানে 20 ন্যানোমিটার মানে ইওর ডেভিয়েশন ইজ 80 ন্যানোমিটার তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো আমি কি বুঝাতে পেরেছি জি স্যার এলং দা ওয়েভ পাথ দেখা যাবে प्रकाश कर प्रॉब्लम কেন প্রবলেম কিভাবে বুঝাবো লেটস সে তুমি একটা ওয়েফার নিচ্ছো যাতে তুমি তিন ফিল্ম ট্রানজিস্টর বানাবে তিন ফিল্ম ট্রানজিস্টর অক্সাইড কিন্তু অক্সিডেশন করে বানানো হয় না এটা যেটা করা হয় এখানে সিলিকন নেওয়া হয় তার উপরে সিলিকন ডাইঅক্সাইড জমানো হয় এবং ধরলে তো ধরো তুমি জমিয়ে ছিলে 20 ন্যানোমিটার जगहोमीटर কোন কোন জায়গায় 15 ন্যানোমিটার সরবে মানে ইউ উইল গেট সাম মসফেট যার গেট অফ সাইড 5 ন্যানোমিটার কোন কোন ক্ষেত্রে 4 ন্যানোমিটার কোন কোন ক্ষেত্রে 6 ন্যানোমিটার আমি কি বুঝাতে পেরেছি মানে ট্রাবলটা কোথায় আসতে পারে জি স্যার উই কল ইট প্রসেস ভ্যারিয়েশন ও যার ফলে দেখা যাবে যতগুলো তুমি মসফেট তৈরি করেছিল তাদের সবগুলা থ্রেশোল্ড ভোল্টেজ सेम না তুমি একটু খেয়াল করো যখন আমি ঠিক জানি না ট্রানজিস্টর কোন কোর্সে পড়েছে বেসিক্যালি 1 ও 2 সেটাতে একটা এইচএফই টার্ম ছিল বা বিটা আপনি কি মনে পড়ছে কিনা আই ডোন্ট নো মনে পড়ছে এবং ল্যাব যখন করেছিল যে এরকম কালো রঙের তোমরা তো অনলাইনে ল্যাব করছো তো চাই তো তিনটা পাওয়ালা বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর যার ডাটা শীটে লেখা থাকে বিটার মান 200 টু 1000 মনে পড়েছে मसफेट भाई मस्त एक क्षेत्र गेट अफ सर सबका समान ना 
বোঝাতে পেরেছি তারও ইস্যু আছে ডোপিং আছে চ্যানেল উইথ আছে চ্যানেল লিংক আছে এগুলো কোনটাই সবখানে এক এক্স্যাক্টলি এক সো লটস অফ ভেরিয়েশন যার ফলে দেখা যায় একটা রেঞ্জ থাকে যে কোনো একটা প্যারামিটারে তা আমাদেরকে এই ভেরিয়েশন কমানোর জন্য ডিউরিং ড্রাইনেজ ইউনিফর্মিটি যত বেস্ট হবে দ্যাটস তত গুড ইচিং ঠিক আছে সো আমরা যা যা জানলাম টার্মগুলো মনে রাখতে হবে এত থেকে ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করব আর এইচ ইউনিফর্মিটি ইউ সিলেক্টিভিটি অ্যানাইসোট্রপি এবং আন্ডার কার हिसाब्री हल से एसिड तैरी कर लिकुईड लिकुईड अडरलेस जो फिर सिलिकन डाइक्साइड क्षय होते बजारे जो हाइड्रोफ्रिक एसिड बटल क्षेत्र पाव जाए सब चाहते हाइस्ट कन्सेंट्रेशन तो जो एक्चुअल एवेलेबल से फिफ्टी टू वन मान ये बला है सब चाहते डेन्जारस एसिड पानी कर 100 ml না নি এখানে 200 ml না আমি বলবো 221 সলিউশন থেকে করছি কিন্তু বেসিক্যালি যে ওয়ান যে সলিউশনটা সেটা কিন্তু আবার 50 টু 1 আমি কি বোঝাতে পেরেছি জি স্যার বাজারে দুই ধরনের কিনতে পাওয়া যায় ডাইরেক্ট কনসেনট্রেটেড 50 টু 1 বাফার কনসেনট্রেটেড মানে অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড মিশাল সেটা কি আমরা ফারদার পানি দিয়ে পানি দিয়ে ল্যাবে ডাইলিউট করে ইউজ করি বিকজ मानुष्यूम कर টাইনি অ্যামাউন্ট তোমার আঙ্গুলে লেগে গেল এটা বারণ করে নাই বিকজ তুমি তো ওয়াশ করে ফেলেছো সুন্দর করে দেখলা তোমার মানে আমি কি বলবো কোন ইয়ে জায়গা ব্যথা করছে তারপর দেখা যাচ্ছে কাঁধে চলে আসছে বাট ইটস গ্র্যাজুয়ালি কনজিউমিং ইওর বোন ঠিক আছে সো ল্যাবে স্পেস ক্লিন রুমে তো অবশ্যই কাজ করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু বি ট্রেইনড ইওরসেলফ স্পেশাল ডেডিকেটেড বেঞ্চ থাকবে তোমার মানে প্রপার প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট থাকবে मास्टी <laughs> बोर्ड নাইট্রিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আসলে এটা দুটো পার্ট নাইট্রিক অ্যাসিড যেটা করে সেটা হলো সিলিকনের সাথে বিক্রিয়া করে সিলিকন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে আর যখনই সিলিকন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় তার উপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কাজ করা শুরু করে সো এই যে নাইট্রিক অ্যাসিড সিলিকন ডাইঅক্সাইড করে HNO2 তৈরি করলো যার ফলে এই HNO2 থেকে দুটো HNO2 আর দুটো অক্সিজেন এসে সিলিকন ডাইঅক্সাইড তৈরি করলো সেটা আবার 
HF এর সাথে বিক্রিয়া করলো এই এই রিঅ্যাকশনটা তখন হচ্ছে বিক্রিয়া করে এই অ্যাসিডটা এবং এই পানিটা তৈরি করলো এন্ড इट्स अ গ্যাজুয়াল প্রসেস আর সিলিকনে ডাইরেক্ট কোনো এজেন্ট নাই সো তোমাকে একটা স্ট্রং অক্সিজেন লাগবে সেই অক্সিজেনটা সিলিকনকে সিলিকন ডাইঅক্সাইডে কনভার্ট করবে এবং হাইড্রোফোরিক অ্যাসিড লাগবে টু রিমুভ দ্যাট কেমিক্যাল এবং যেহেতু এটা কেমিস্ট্রি একটা টাইস্ট্রোকে গেট মানে সবদিকে সমানভাবে কয় করে এম আই ক্লিয়ার हाइड्रोजेन पर हाइड्रोजन पारोक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो रिकॉर्ड में ये चीज सिलिकॉन डाइऑक्साइड की खाई करते हैं तो ये जो दूसरी नंबर केमिस्ट्री एक नंबर केमिस्ट्री जितना तो ये पूरे आश्रय मात्रा शेटर चेंटर आठ होते पर एक एटू एटू आठ एटू ओथ्री ये माने पूरे चेंटर में ये तो नाम की इतने वेरी केमिस्ट्री म क्वेश्चन <laughs> এটার কেস ডিফারেন্ট এটার এইচ রেট এটার সিলেক্টিভিটি এটার এইচ রেট এটার সিলেক্টিভিটি এটার এইচ রেট সিলেক্টিভিটি এটার এইচ রেট সিলেক্টিভিটি এটার ফটো রেজিস্টেন্স এটার আন্ডার কাট এটা কতটুকু আইসোট্রপি কতটুকু এটার ইউনিফর্মিটি সো ডিপেন্ডিং অন ইওর রিকয়ারমেন্ট তোমার ক্লায়েন্টের রিকয়ারমেন্ট তুমি এইচ এন চুজ করো আমি কি বুঝাতে পেরেছি জি স্যার ट कर एलुमिन उनका बेटर मास्क कैन एनीवन ऑफ यू आंसर तो रखे हुए ऑक्साइड एच कर चें एल्युमिनियम के रेजिस्टिव्स कर चें ना एल्युमिनियम के मास्क के शब्द यूज़ कर चें आरे जो नाइट्राइट के मास्क के शब्द यूज़ कर चें उनका बेटर मास्क के शब्द काज को दे क्या आइडिया दी थी पर बा एनीवन ऑफ यू सर ऐसा ही है विट এটা যেতে এক্সট কম তাহলে মাস্কের ইরোশন রেট কম হবে অর ইওর প্রোফাইল উইল বি ভেরি গুড আর এই মাত্র যে গল্পগুলো করেছি আমরা কখনোই 49% ডাইরেক্টলি ইউজ করি না ইটস ভেরি রিস্কি যেমন আমি যদি 7 টু 1 করি মানে এর সাথে এটাকে এক ভাগ নেই আর 7 মিলিলিটার বা 10 মিলিলিটার 70 মিটার 100 মিটার 700 মিলিলিটার অ্যামোনিয়াম ফ্লোরাইড মিশাই তাহলে আমি বলবো আমি 7 টু 
ख्याल टेंट मेन लैब चार्ट 
প্রত্যেকটা এইচ এর আইসোট্রপি কিন্তু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বলে একটা কেমিস্ট্রি আছে যেটা বেসিক্যালি সিলিকন কে এজ করে সব সারফেস ওরিয়েন্টেশন কে এক্সসেপ্ট 111 মানে সে যদি 100 সিলিকন পায় তাকে এজ করবে 110 কে পায় তাকে এজ করবে তো 111 সারফেস কে সে এজ করে না তাহলে তোমরা একটু ওই যে সিলিকনের 308 এ যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার পড়েছিলে সেটা যদি চিন্তা করি খেয়াল করো এই সারফেসটা হচ্ছে 100 এটাকে সে এজ করবে আবার আমি যে এই ধরে এই যে এই সারফেসটা 110 এটাকে সে কিন্তু এজ করবে খুব ইফেক্টিভলি বাট এই যে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই সারফেসটা আছে যেটা নাম হচ্ছে 111 এটাকে সে কোনো ভাবে এজ করবে না ঠিক আছে তাহলে মাথায় রাখো এটা কি সারফেস কেউ কি আমাকে বলতে পারবে এই সারফেসটা এটা কিন্তু 110 ছিল এই সারফেসটা মানে মোট 6টা 100 সারফেস আছে এটা সবাই কি ফলো করতে পারছো জি স্যার জি স্যার ধরে একটা সিলিকন আমি নিলাম এরকম থিকনেস যার সারফেসটা 100 এটার সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যতগুলো সারফেস ধরে এখানে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটলে এই সারফেসটা কি তাহলে 111 এটা কি তাহলে 111 and all 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল is 111 আমি কি বুঝাতে পেরেছি জি স্যার এবং ওই দিকে সে কোনো এজ করে না তার মানে তুমি যদি এখন পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে এজ করো সে তো এই 100 কে ক্ষয় করা শুরু করবে 110 কে করবে কিন্তু এই সারফেসে একদম ক্ষয় করবে না যার ফলে যেটা হবে এই উইন্ডোটা যদি ছোট হয় এটা এখানে আসলো এখানে আসলো তারপরে এচিং স্টপ আর এটার ক্ষেত্রে এচিং স্টিল কন্টিনিউস যেহেতু এটা ওয়াইডার এটা আস্তে 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 যখন এসে ট্রায়াঙ্গেলটা ফর্ম করবে তখন এচিং স্টপ তার মানে কোন কোন ক্ষেত্রে সারফেসে এই ধরনের মানে ট্রায়াঙ্গুলার গ্রুপ তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করি আর তোমাদের ভিতরে কি কি রিঅ্যাকশনটা উপরে লেখা আছে দ্যাটস নট ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমিও মনে রাখতে পারি না हाइड्रोक्साइडिकाइडिकाइड এখন যে বক্তব্যটা আমি বলতে চাচ্ছি তোমরা তো অনেক পড়াশোনা করেছো ট্রায়াঙ্গুলার এরকম একটা রাফ সারফেস দরকার এমন কোন ডিভাইসের নাম কি মনে করতে পারবা ভাই যে যে ভাষাটা তোমরা ফ্যামিলিয়ার টেক্সচারড সারফেস দরকার एनीवन অফ ইউ তোমরা কানেক্টেড আছো তো জি স্যার संख्या क्लियर थ्री डायमेंशनल इमेज 
ঠিক আছে ধরো এই এজ টা শেষ হয়ে গেছে এটা ডিপেন্ড করে এই উইন্ডোটার উপরে একটু পরে ম্যাথমেটিক্স এর কতটুকু ডিপে যাবে এটার উইন্ডোটা একটু বড় আর একটু গেলে এটা শেষ হয়ে যাবে এটার উইন্ডোটা অনেক বড় এখনো শেষ হয়নি ধারা কি সিলিকন শেষ আমি কি বোঝাতে পেরেছি জি স্যার ওই উইন্ডো এই উইন্ডো অ্যাপ্রোচ টু অফ দা টি অফ দা ওয়েফার মানে রিলেশনশিপটা এখানে লেখা হয়েছে মানে এই যে এই জায়গা त्रिभुजारिग्रीडेडी चाहले तुम कतुन रखते एलुमिनियम गोल्डर चैनल बारो बड़ो चिलो। वेट टेस्टिंग वाज यूज्ड। बट एकोर कर चुके जब हम अम्रा उन्हें एक मिलियन मिलियन लार्ज स्केल आईसी फैब्रिकेट कर ची। वेट टेस्ट कोरे शुभित है ना कारण सेवेन नैनोमीटर चैनल लेंथ इस टेस्ट मॉल अम्रा ट्राई चिक कोरे। वेट टेस्टिंग ये अशुभित है बोलो हरो इधर चाइस ट्रॉपिक অনেক রিয়েজেন্ট দরকার এটা নন ইকোনমিক এর কারণটা আমি তোমাকে বলি ট্রাই হচ্ছে যে গ্যাস গুলো ইউজ করবে এগুলো গ্যাস সিলিন্ডারে থাকে সেগুলো পাইপ দিয়ে ট্যাপ করা থাকে মেশিনে তারপর তুমি কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করো যখন কম্পিউটারকে যখন বলা হয় 20 মিলি লিটার গ্যাস দিতে হি ইজ পারফেক্ট সে 20 মিলি লিটার দিবে বা 90.99 দিবে ঠিক আছে তারপর যেহেতু এটা মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোল পিএসসি কন্ট্রোল অ্যাকুরেট প্রিসিশন And say everything happens inside the machine. You are at outside, just in front of computer. You are safe, unless gas leak. Na hole, it's to abar unna karna gas leak hole to bolu. But tomorrow, if you did, I mean, bolli. Jacta picare five milliliter nitric acid now. Exactly five milliliter. Koi jan tumra nite parba? Can you comment? Pasha onak shama hoje. Oshut kini na amra liquid syrup. कारण रेकर्डिंग मैं लागे 
যে ডেডিকেটেড বেঞ্চে তুমি হাইড্রোফ্লুইক অ্যাসিড ডিল করছো ধরো সিলিকন ওয়েফারকে হাইড্রোফ্লুইক অ্যাসিডে এজ করার পরে একটা বাক্স থাকে যেটাকে বলা হয় হাইড্রোফ্লুইক অ্যাসিড বাত আমি জানি না এরকম কোনো ছবি আমি এখানে ইনক্লুড করেছি কিনা দাদা এই যে কিছুটা এখানে আছে মানে আমি যদি এখানে দেখাই হ্যাঁ করেছি এই যে প্রত্যেকটা ক্লিন রুমে যেখানে ছবিটা দেখা যাচ্ছে উপরে ডান দিকে पैथोजेंड আর উনি যে সাদা পিপিটা পরেছেন তার আমি হেড শিল দেখতে পাচ্ছি না তার মানে এটা খুব খারিও ম্যাটেরিয়ালের ওয়েট বেঞ্চ পসিবল তারপরে উনি সামনে একটা প্লাস্টিকের ওভারঅল নিয়েছেন এবং হাতে একটা প্লাস্টিকের কভার নিয়েছেন এটা অ্যাসিড প্রুফ এটা অ্যাসিড প্রুফ এটা অ্যাসিড প্রুফ আর যদি উনি বায়োল্যাবে থাকতেন তাহলে অবভিয়াসলি এখানে N95 থাকতো প্যাথোজেন থেকে বাঁচার জন্য মানে যারা বায়োমেডিকেল রিসার্চ করে ধরো ই কোলাই বা আমি করোনা ভাইরাস নাই যারা কাজ করে ধরো ভাই আদার ভাইরাস এইচআইভি প্রোডাকশন নিতে হবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম মানে বেশি কথা বলতে এখানে তিনটা বক্স দেখতে পাচ্ছ সবাই খেয়াল করছো এখানে যে তিনটা বক্স আছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা আমি ধরে নেই নাইট্রিক অ্যাসিড বেঞ্চ একটা ক্লিন রুমে এই ধরনের অসংখ্য বেঞ্চ থাকে নাইট্রিক অ্যাসিডটা ডেডিকেটেড ফর নাইট্রিক অ্যাসিড বেঞ্চ चुबानो पानी এই পানিটার সাথে সাথে একটা কম্পিউটার নিচেরটা ওপেন করে দিতে বলে কোন একটা বাক্সে গিয়ে জমা হয় তার মানে এই প্রথম বাক্সটাতে ম্যাক্সিমাম অ্যাসিড থাকবে এটা ফ্লোইং ওয়াটার সেটাও কোথাও জমা হয় এটা হচ্ছে হালকা অ্যাসিড এই যে অ্যাসিড সমৃদ্ধ বক্সগুলো বা যে ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে ওয়েট বেঞ্চটা খার সমৃদ্ধ সেটাকে তোমাকে পোস্ট প্রসেসিং করতে হবে বিফোর ইউ রিলিজ ইট টু দা কমন ওয়াটার সাপ্লাই ড্রেইন আমি কি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি জি স্যার এসি সমৃদ্ধ পানিটাকে তুমি খার দিয়ে রিঅ্যাকশন করবে ওখানে লবণ তৈরি হবে নিউট্রাল পানি তৈরি হবে নিউট্রাল পানিটা তুমি আরেকটা বাক্সে নিবা লবণগুলো আলাদা করা হবে সিমিলারলি খার সমৃদ্ধ পানিগুলো অ্যাসিডিক রিঅ্যাকশন মধ্যে আবার লবণ পানি করা হবে পানিটা আলাদা করা হবে লবণগুলো আলাদা করা হবে কয়েক মাস কাজ করার পরে এই লবণগুলোকে কোন একটা ট্রাক এসে ডিসপোজ করবে কোন ল্যান্ডফিলে स्टैंडार्ड 